ஹலோ ஆல் இன்றைக்கி ஜாகிரஃபி சீரீஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ப்ரெஷர் சிஸ்டமாக என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படின் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி யூபிஎஸ்சி சிஎஸ்சி ஃபிலிம்ஸ்க்கான டெஸ்ட் சீரீஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கான டெஸ்ட் சீரீஸ் வந்து லான்ச் பண்ணுறோம் ஜனவரி மாதம் இந்த டெஸ்ட் சீரீஸில் உங்களுக்கு மொத்தம் இருபது டெஸ்ட் கவர் ஆகும் இதோட ரேட் வந்து டூ தௌசண்ட் ஒன்லி அண்ட் இந்த டெஸ்ட் சீரீஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே வந்து வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் இதில் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கான ஷெடியூல் எல்லாமே வந்து நான் உங்களுக்கு அங்கே அப்டேட் பண்ணிடுறேன் அண்ட் தென் இது எப்படி வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இல்லைலாம் டவுட் இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி எதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் டெலகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அதில் வந்து உங்களுக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் எடுத்து பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு இதை விட இன்னும் ஸ்டாண்டர்டாக நாங்கள் மேக் பண்ணி தரோம் ஸோ ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வந்துட்டு வாட்ஸ்அப்பில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நார்மலாக வந்துட்டு ப்ரெஷர் சிஸ்டம் வந்து ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஒன்று வந்து தேர்மல் இன்னொன்று வந்து டைனமிக் ஸோ தேர்மல் பற்றி தான் நம்ம பாஸ்ட் வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துருந்தோம் ஸோ தேர்மல் அப்படின்றது டெம்பரேச்சர் ஸோ டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ப்ரெஷரை எப்படி எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணுது ஸோ டெம்பரேச்சர் வந்து ஹையாக இருந்துச்சுன்னா ப்ரெஷர் ஹையாக இருக்கும் டெம்பரேச்சர் வந்து லோவராக இருந்துச்சுன்னா ப்ரெஷர் லோவராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாஸ்ட் வீடியோஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் நீங்கள் இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா அது எல்லாத்தையும் ஃபினி ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோவை வந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஆர்டராக பாருங்கள் அப்போ தான் வந்து நிறைய டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ்லாம் உங்களுக்கு புரியும் இங்கே உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு ஷார்ட்டாக இதை சொல்லிடுறேன் இப்போ வந்துட்டு டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாக இருக்குது இன்ஸ்டலேஷன்னால டெம்பரேச்சர் வந்து ஹையர் ஆகுது கிரவுண்ட் லெவலில் அப்படின்றப்போ டெம்பரேச்சர் ஹையராக இருக்கும்போது ஹாட் ஏரில் வந்து எனர்ஜி அப்படின்றது அதிகமாக இருக்கும் அது என்ன ஆகும் வைப்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் வெயிட் வந்து ரொம்ப கம்மியாகிடும் ஸோ வெயிட் கம்மியாகிறதுனால ஹாட் ஏர் அப்படின்றது வந்து மேலே ரைஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் மேலே போனால் ஹாட் ஏர் அப்படின்றது வந்துட்டு போகும்போது வாட்டர் வேப்பரையும் சேர்த்து எடுத்துகிட்டு போவோம் இன்கேஸ் வாட்டர் வேப்பர் அந்த இடத்துல இருந்துச்சுன்னா எடுத்துகிட்டு போவோம் எவாப்ரேஷன் நடக்குது அப்படின்றப்போ ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு போகும் மேலே கண்டன்சேஷன் கூலிங் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கும் இப்போ இந்த ஏர் வந்து கூல் ஆகிறதுனால அகெயின் என்ன ஆகும் இங்கே நாங்கள் காமிச்சிருக்க மாதிரி கோல்டு ஏர் வந்துட்டு ரொம்ப பக்கத்தில் பக்கத்தில் ஒட்டிக்கும் டென்சிட்டி அதிகமாகிடும் டென்சிட்டி அதிகமாகும் போது என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வெயிட் அதிகமாகுது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏர் வந்து சிங்க் ஆக ஆரம்பிக்குது இந்த ப்ராசஸ் வந்து தொடர்ந்து நடந்துட்ருக்கோம் ஸோ இந்த ப்ராசஸை பொறுத்து தான் ஒரு இடத்துல வந்து ப்ரெஷர் ஹையராக இருக்கா ப்ரெஷர் லோவராக இருக்கா அப்படின்றத வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன் பாஸ்ட் வீடியோவை கன்ஃபார்ம் பாருங்கள் ப்ரெஷர் பெல்ட்ஸ் பாருங்கள் ஏன்னா ஈக்விட்டாரில் வந்துட்டு ஹை இன்சுலேஷன் நடக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு கிரவுண்ட் லெவலில் பார்க்கும்போது லோ ப்ரெஷர் தான் க்ரியேட் ஆகும் அது எதனால் அப்படின்றதெல்லாம் நான் பாஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதை மறக்காமல் பார்த்துருங்க ஸோ நார்மலாக வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல வந்து ஹை ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகுது ஸோ ஏர் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா ஹை ப்ரெஷர் ரீஜியன்லேருந்து லோ ப்ரெஷர் ரீஜியனுக்கு மூவ் ஆகும் இதை தான் நம்ம விண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நான் இங்கே உங்களுக்கு இமேஜில் காமிச்சிருக்க மாதிரி இது போன வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் பட் வந்து உங்களுக்கு ஈக்குவட்டோரியல் ரீஜனில் வந்து ஈக்குவட்டோரியல் லோ ப்ரெஷர் ஜோன் அப்படின்றது வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கும் இதை போன வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துருப்போம் அதே மாதிரி ஹை ப்ரெஷர் ஜோன் அப்படின்றது உங்களுக்கு சப் ட்ராபிக்கல் ஹால க்ரியேட் ஆகும் ஸோ சப் ட்ராபிக்கலில் ஹை ப்ரெஷர் இருக்கிறதுனால ஹை ப்ரெஷர் ரீஜன்லேருந்து லோ ப்ரெஷர் ரீஜனுக்கு விண்டு மூவ் ஆகும் இங்கே நான் உங்களுக்கு ப்ளூ கலரில் ஆரோ ஆரோவாக காமிச்சிருக்கேன் இல்லைங்களா ஸோ இது தான் அது இப்போ இந்த விண்டு மூவ் ஆகும்போது ஸ்ட்ரைட்டாக தானே மூவ் ஆகணும் ஏன் கர்வியாக மூவ் ஆகுது அப்படின்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் தான் வந்து இந்த டைனமிக் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்றது வருது ஸோ இந்த டைனமிக் ஃபேக்டர்ஸும் ஒரு இடத்துல வந்து ப்ரெஷர் எப்படி இருக்குது விண்டு எப்படி மூவ் ஆகும் இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் இந்த டைனமிக்கும் தான் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஏர் வந்து மூவ் ஆகும்போது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவோ இல்லை வந்து பர்பண்டிகுலராகவோ பேரலாகவோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஏர் அப்படின்றது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து மூவ் ஆகாது எதனால் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதுக்கான டைனமிக் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது ஸோ அது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மெயினான டைனமிக் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்றது
ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வேர்டிக்கல் மூமெண்ட் ஆர் நடக்குது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ரெண்டு ஃபோர்ஸ் காரணமாக இருக்குது ஒன்று வந்து கிராவிட்டேஷன் ஃபோர்ஸ் இன்னொன்று வந்து சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹரிசாண்டல் மூமெண்ட் எடுத்துக்கலாம் அதில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ப்ரெஷர் கிரேடியன் ஃபோர்ஸ் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட் அப்படின்னா என்னென்னு போன வீடியோவில் நான் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஜென்ரலாக பார்த்துடலாம் ஒரு தடவை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் கிரேடியன் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா முதல் ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட் அப்படின்றது என்னென்னு தெரியணும் இப்போ வந்து நம்ம ஒரே மாதிரியான ப்ரெஷர் ஒரு இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்த சுற்றி வந்து ஒரு இமேஜினரியாக ஒரு லைன் வந்து கிரியேட் பண்ணிப்போம் அதை தான் நம்ம ஐசோபார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிச்சிருந்தோம் ஸோ அந்த மாதிரி வரைஞ்சது தான் இந்த லைன்ஸ் எல்லாமே ஸோ இப்போ வந்து ஸ்டிக் கிரேடியன்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இங்கே ஸ்டிக் அப்படின்னு காமிச்சிருக்கேன் இல்லைங்களா இது என்னென்னா இப்போ வந்து நைன் நைன்டி டூ அப்படின்றது வந்து அந்த இடத்தோட ப்ரெஷர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நைன் எயிட்டி எயிட் அப்படின்றது இந்த லைனோட ப்ரெஷர் இந்த லைன் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரியான ப்ரெஷர் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போது இந்த நைன் நைன்டி டூலேருந்து நைன் எயிட்டி எயிட் அப்படின்றது வந்து பக்கத்துக்கு பக்கத்துலேயே உருவாயிடுச்சு அந்த ப்ரெஷர் அப்படின்றது ரொம்ப அதிகமான டிஸ்டன்ஸ் போகாமல் ரொம்ப குறைஞ்ச டிஸ்டன்ஸ்லேயே வந்து உருவாயிடுச்சு ஸோ இதை தான் வந்து ஸ்டீப் ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுவே இந்த பக்கம் எடுத்துக்கோங்க ஸ்லாக் ஸ்லாக் அப்படின்றது வந்து தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இந்த ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து வர்றதுக்கு ரொம்ப தூரம் எடுத்துருக்கு அப்போ ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் வந்து இதில் இருக்குது இதை வந்து ஸ்லாக் ப்ரெஸ் ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போது நார்மலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா விண்ட் அப்படின்றது வந்துட்டு ஹை ப்ரெஷர் ஏரியாவிலேருந்து லோ ப்ரெஷர் ஏரியாவுக்கு வேகமாக மூவ் பண்ணும் இப்போ ஹை ப்ரெஷர் ஏரியா இது இந்த நைன் நைன்டி டூ அப்படின்றது வந்து ஹை ப்ரெஷர் ஏரியா நைன் எயிட்டி எயிட் அப்படின்றது லோ ப்ரெஷர் ஏரியா அண்ட் கம்பேர்ட் டு நைன் நைன்டி டூ இது வந்து லோ ப்ரெஷர் ஏரியா அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த நைன் நைன்டி டூவில் இருக்கக்கூடிய ஆர் அப்படின்றது நைன் எயிட்டி எயிட்டை நோக்கி வேகமாக போக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஸ்லாக் கிரேடியன்ட் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ ஸ்லாக் கிரேடியனில் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்றது வந்து ஹை ப்ரெஷர் ஏரியா இப்போ லோ ப்ரெஷர் ஏரியா இது தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அப்போ இந்த ஏரியாவிலேருந்து இந்த ஏரியாவுக்கு வேகமாக மூவ் பண்ணும் ஆனால் இந்த ரெண்டுத்தையும் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எதில் வேகமாக காற்று மூவ் ஆகும் அப்படின்னா ஸ்டீப்பில் தான் வேகமாக காற்று மூவ் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா இது ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்குது பக்கத்தில் இருக்க இடத்துக்கு தான் வேகமாக போவாங்க ஸோ இப்போ காற்று அப்படின்றது வந்துட்டு இந்த ஸ்டீப் கிரேடியனில் ரொம்ப வேகமாக மூவ் ஆகும் ஸ்லாக் கிரேடியனில் வந்து பொறுமையாக தான் மூவ் ஆகும் ஸோ இந்த ஹை ப்ரெஷர் ஏரியாவிலேருந்து லோ ப்ரெஷர் ஏரியாவுக்கு போகக்கூடிய இந்த விண்டோ விண்டோட ஃபோர்ஸு தான் நம்ம ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ப்ரெஷர் கிரேடியன் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஐசோபாருக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் இது எல்லா டைமும் பர்பண்டிகுலராக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது இது வந்து சில ஃபோர்ஸஸ்னால வேரி ஆகும் அது என்னென்னு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்லைட் பாருங்கள் இந்த ஸ்லைடில் இன்னும் உங்களுக்கு கிளியராக இந்த ப்ரெஷர் கிரேடியன் ஃபோர்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இது ஹை ப்ரெஷர் ஏரியா ஹை ப்ரெஷர் ஏரியாவிலேருந்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய லோ ப்ரெஷர் ஏரியாவுக்கு விண்டு வந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிக்குது இந்த ரைட் சைடு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்டீப் கிரேடியன்ட் அதாவது பக்கத்தில் பக்கத்துலேயே வந்து ப்ரெஷர் சேஞ்சஸ் வந்து நடந்திருக்கு ஸோ அதனால் இங்கே வேகமாக மூவ் ஆகும் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல ப்ரெஷர் கிரேடியன் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கும் அதுவே இந்த லெஃப்ட் சைடு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப தள்ளி தள்ளி தான் உங்களுக்கு ப்ரெஷர் சேஞ்சஸ் அப்படின்றது இருக்குது இது வந்து ஸ்லாக் கிரேடியன் ஸோ அதனால் விண்டோட மூமெண்ட் அப்படின்றது இங்கே வந்து ஸ்லோவடாக இருக்கும் ஸோ வீக்கர் ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கொரியாலிஸ் ஃபோர்ஸ் இப்போ இந்த கொரியாலிஸ் ஃபோர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது எதனால் நடக்குது அப்படின்னா ஏர்த்தோட ரொட்டேஷன்னால் இப்போ ஏர்த் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டுருக்கு இப்படி ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும்போது நார்மலாக இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ரெஷர் கிரேடியன் ஃபோர்ஸ் அதாவது ஹை ப்ரெஷர் ரீஜியன்லேருந்து லோ ப்ரெஷர் ரீஜியனுக்கு மூவ் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த விண்ட் அப்படின்றது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக பர்பண்டிகுலர் டு ஐசோபார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன ஸ்லைடில் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அப்படி பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் இந்த கொரியாலிஸ் ஃபோர்ஸ் இருக்கிறனால இது ஸ்ட்ரைட்டாக பர்பண்டிகுலராக இருக்காது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஃபோர்ஸ் இந்த விண்டை வந்து ரைட் சைடாகவோ இல்லை லெஃப்ட் சை
இப்படி வந்துட்டு இருக்கும்போது இப்போ நார்த்தன் ஹெமிஸ்பியரா இருந்தால் என்னன்னு சொன்னேன் நான் உங்களுக்கு விண்டை வந்து ரைட் சைட் டிஃப்ளெக்ட் பண்ணோன்னு சொன்னேன் ஸோ இங்கேருந்து உங்களுக்கு விண்டு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு இதுதான் ஹை ப்ரெஷர் ஏரியான்னு வைங்க ஸோ இங்கேருந்து விண்டு ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ஆனால் என்ன பண்ணலை ஸ்ட்ரைட்டாக வரல ரைட் சைடில் டிஃப்ளெக்ட் பண்ணிவிட்டு இருக்கு அதுவே சதன் ஹெமிஸ்பியர் எடுங்க இது வந்து உங்களுக்கு ஹை ப்ரெஷர் ஏரியா ஸோ இங்கேருந்து விண்டு வந்து வந்துட்டு இருக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துட்டு இருந்த விண்டை லெஃப்ட் சைட் டிஃப்ளெக்ட் பண்ணியிருக்கு இதே மாதிரி இங்கே மேலே நார்த்தன் ஹெமிஸ்பியர் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஹை ப்ரெஷர் ஏரியாவில் இருந்து போலாரோட லோ ப்ரெஷர் ஏரியாவுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா விண்டு மூவ் ஆகிருக்கு இப்படி மூவ் ஆகும்போது இதை ரைட் சைடில் டிஃப்ளெக்ட் பண்ணியிருக்கு அதே மாதிரி போலார் ஏரியாவிலேருந்து இங்கே வந்து வந்த விண்டை வந்து இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரைட்டில் டிஃப்ளெக்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ நார்த்தன் ஹெமிஸ்பியரை பொறுத்த வரைக்கும் ரைட்டில் டிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் இப்போ சதன் ஹெமிஸ்பியர் எடுத்துக்கலாம் சதன் ஹெமிஸ்பியரில் என்ன இருக்கு ஹை ப்ரெஷர் ஏரியா ஸோ இந்த ஹை ப்ரெஷர் ஏரியாவிலேருந்து வந்த விண்டை இது லெஃப்ட் சைட் டிஃப்ளெக்ட் பண்ணியிருக்கு அதே மாதிரி போலார்லேருந்து வந்த விண்டை லெஃப்ட் சைட் டிஃப்ளெக்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ சதன் ஹெமிஸ்பியரில் லெஃப்ட் சைடில் விண்டை டிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் நார்த்தன் ஹெமிஸ்பியரில் வந்துட்டு ரைட் சைடில் வந்து விண்டை வந்து டிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் இது எதனால் அப்படின்னா கொரியாலிஸ் போஸ்னால் கொரியாலிஸ் போஸ்னால் என்ன ஏர்த்தோட ரொட்டேஷன் பெஸ்ட்லேருந்து ஈஸ்ட் இருக்குது ஸோ அதனால் இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய சில ஃபேக்சுவலான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அப்படின்றது இதை தாண்டியும் இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ லேட்டிடியூட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்றப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஃப்ளக்ஷன் வந்து ஹையராக இருக்கும் அதே மாதிரி ஏர்மாஸ் அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி விண்டோட வெலாசிட்டி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஃப்ளக்ஷன் ஹையராக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த கொரியாலிஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது இங்கே நான் காமிச்ச இந்த ப்ரெஷர் கிரேடியன் ஃபோர்ஸுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் இப்படி பர்பண்டிகுலராக இருக்கிறதுனால தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டு இருக்க விண்டை வந்துட்டு ரைட் சைட்லேயோ இல்லை லெஃப்ட் சைட்லேயோ வந்துட்டு டிஃப்ளெக்ட் பண்ணி விடுது ஸோ அடுத்தது வந்துட்டு சைக்ளோன்ஸ் அண்ட் ஆன்டி சைக்ளோன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இது வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்க்கணுன்னா நம்ம ஃபியூச்சர் வீடியோஸில் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இப்போதைக்கு ஓரளவுக்கு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ சைக்ளோன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா லோ ப்ரெஷர் ஏரியாவை சுற்றி க்ரியேட் ஆகிறது சைக்ளோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹை ப்ரெஷர் ஏரியாவை சுற்றி க்ரியேட் ஆகிறத வந்துட்டு ஆன்டி சைக்ளோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதோட ரொட்டேஷன் அப்படின்றது நார்த்தன் ஹெமிஸ்பியரையும் சதன் ஹெமிஸ்பியரையும் பொறுத்து மாறுபடும் இப்போ வந்து நார்த்தன் ஹெமிஸ்பியரை எடுத்துக்கலாம் நார்த்தன் ஹெமிஸ்பியரில் லோ ப்ரெஷர் ஏரியாவை எடுத்துக்கோங்க ஸோ லோ ப்ரெஷர் ஏரியாவில் எல்லா விண்டும் வெளியிலேருந்து உள்ளே வரும் இது உள்ளே வரும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே ப்ரெஷர் கிரேடியன் ஃபோர்ஸ் ஸோ இந்த ப்ரெஷர் கிரேடியன் ஃபோர்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுறது யார் கொரியாலிஸ் ஃபோர்ஸ் ஸோ கொரியாலிஸ் ஃபோர்ஸ் இந்த ப்ரெஷர் கிரேடியன் ஃபோர்ஸை பர்பண்டிகுலராக அஃபெக்ட் பண்ணும் இப்படி பர்பண்டிகுலராக அஃபெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நார்த்தன் ஹெமிஸ்பியரில் விண்டோட டிஃப்ளக்ஷன் அப்படின்றது ரைட் சைடில் இருக்கும் இப்போ ரைட் சைடில் டிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுன்னு வைங்க எல்லா விண்டுமே ரைட் சைடில் டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது டிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது எல்லா விண்டுமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த லோ ப்ரெஷர் ஏரியாவை சுற்றி ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும் இதனால் தான் சைக்ளோன் அப்படின்றது நார்த்தன் ஹெமிஸ்பியரில் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் சுற்றுது இதுவே ஹை ப்ரெஷர் ஏரியாவை எடுத்துக்கலாம் ஹை ப்ரெஷர் ஏரியாவை சுற்றி ஆன்டி சைக்ளோன் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அப்படி ச ஃபார்ம் ஆகும்போது அதாவது ஹை ப்ரெஷர் ஏரியாவிலேருந்து விண்டெல்லாம் வெளியில் மூவ் ஆகும் இப்படி மூவ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதே கொரியால ஸ்போர்ஸ் ரைட் சைடில் டிஃப்ளெக்ட் பண்ணது அப்படி டிஃப்ளெக்ட் பண்ணும்போது ஹை ப்ரெஷர் ஏரியாவை சுற்றி விண்ட் அப்படின்றது கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் சுற்றுது இதை தான் நம்ம ஆன்டி சைக்ளோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ சதன் ஹெமிஸ்பியர் எடுத்துக்கலாம் சதன் ஹெமிஸ்பியரில் லோ ப்ரெஷர் ஏரியாவை எடுத்துக்கலாம் ஸோ லோ ப்ரெஷர் ஏரியாவை சுற்றி வந்து விண்டு வந்து வேகமாக உள்ளே வரும் அப்படி வரும்போது சதன் ஹெமிஸ்பியரில் என்ன பண்ணும் இது லெஃப்ட் சைடில் டிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் இப்போ லெஃப்ட் சைடில் எல்லா விண்டும் டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது டிஃப்ளெக்ட் ஆகி எல்லா விண்டும் அந்த லோ ப்ரெஷர் ஏரியாவை சுற்றி அப்படியே நகருது அப்படி நகரும்போது இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கிளாக் வைஸில் நகரும் அப்போ லோ ப்ரெஷர் ஏரியாவை சுற்றி கிளாக் வைஸில் விண்டோட டைரக்ஷன் அப்படின்னு இருக்கும் அதனால் சதன் ஹெமிஸ்பியரில் வந்துட்டு சைக்ளோன் அப்படின்றது வந்து கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் வந்துட்டு மூவ் ஆகுது இதுவே ஹை ப்ரெஷர் ஏரியாவை எடுத்துக்கலாம் ஹை ப்ரெஷர் ஏரியாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த விண்டோட மூமெண்ட் அப்படின்றது வந்துட்டு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்
ஸோ அந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷனல் அப்படின்றது உராய்வு இப்போ வந்து கிரவுண்ட் லெவலில் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா கிரவுண்ட் லெவலில் வந்துட்டு நிறைய மவுண்டைன்ஸ் இருக்குது பிளாட்யூஸ் இருக்குது சீஸ் இருக்குது கான்டினன்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா வரக்கூடிய ஏர் அப்படின்றது இந்த கான்டினன்ஸ் மேலேயோ இல்லை வந்து பிளாட்யூஸ் இல்லை பிளெயின்ஸ் இருக்குது இல்லை ஒரு மவுண்டைன் இருக்குது அப்படின்னா அது மேலேயே வந்து மோதும் இப்படி மோதும் போது ஒரு ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸை வந்து இது கிரியேட் பண்ணும் இதனால் விண்டோட டேரக்ஷன்ஸ் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ இதை தான் நம்ம ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்றது வந்துட்டு கீழே அதிகமாக இருக்கும் அதுவே மேலே போக போக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு இருக்காது ஏன்னா கீழே வந்து உங்களுக்கு லேண்ட் இருக்குது இல்லை மவுண்டைன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றதுனால அது மேலே வந்துட்டு மோதுறதுனால உங்களுக்கு ஃப்ரிக்ஷன்ஸ் கிரியேட் ஆகும் ஆனால் மேலே போக போக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்றது சுத்தமாக இருக்காது ஸோ அது விண்டு வந்து ஈஸியாக வந்து மூவ் ஆகுறதுக்கான கேப்ஸ் அப்படின்றது இருக்கும் அதே மாதிரி கிரவுண்ட் லெவலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சி லெவலில் வந்து உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஃப்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்காது ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் வந்து மினிமமாக இருக்கும் அதுவே வந்துட்டு டெரைன் ரீஜியன் அதாவது ல லேண்ட் இருக்கக்கூடிய ரீஜியன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அங்கே வந்து ஃப்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதனாலையும் வந்து விண்டோட மூமெண்ட்டோட டேரக்ஷன்ஸ் அப்படின்றது வந்து பாதிக்கப்படும் இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிரவுண்ட் லெவலில் தான் அதிகமாக இருக்கும் இதுவே அப்பர் அட்மாஸ்பியர் போக போக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு இடத்துல வந்து நெக்லிஜிபிள் அமௌண்ட்டில் இருக்கும் அதாவது ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸே இருக்காது அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் அந்த இடத்துல விண்டு எப்படி மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து விண்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ரெண்டே ரெண்டு ஃபோர்ஸ் தான் ஒன்று வந்து ப்ரெஷர் கிரீடியன் ஃபோர்ஸ் இன்னொன்று வந்து கொரியாலிஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படி அது மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படின்ற நேரத்தில் வந்து இந்த விண்ட் அப்படின்றது வந்துட்டு ஐசூபாருக்கு பேரலாம் இப்படி மூவ் ஆகிடும் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக போயிடும் இப்படி போகுது அப்படின்னா இந்த விண்டெல்லாம் என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஜியோஸ்ட்ராபிக் விண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் தாண்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேர்டிக்கல் மூமெண்ட்டில் வந்துட்டு அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்று வந்து கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஏர்த்தில் வந்து கிராவிட்டி இருக்குது ஸோ கிராவிட்டி என்ன பண்ணும் மேலே இருக்கிறது கீழே வந்து இழுக்க ட்ரை பண்ணும் ஸோ இது ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெண்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் இதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா வேர்டிக்கலாக மூவ் ஆகக்கூடிய ஏரில் வந்துட்டு இது நடக்கும் அதுவும் முக்கியமாக வந்து சர்க்குலர் பாத்தில் மூவ் ஆகக்கூடிய ஏரில் வந்துட்டு இது நடக்கும் இப்போ நார்மலாக ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு சர்க்குலர் பாத்தில் சுற்றிட்டுருக்கு அப்படின்றப்போ வந்துட்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்டை வந்துட்டு அது வந்து சென்டர் ஆஃப் தி சர்க்கிளுக்கு வந்து இழுக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் விண்டுலேயும் வந்து நடக்கும் இப்படி விண்டில் வந்து விண்டு வந்து சர்க்குலர் பாத்தில் சுற்றிட்டுருக்கு அப்படின்றப்போ வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த விண்டை அந்த சென்டர் ஆஃப் தி சர்க்கிளுக்கு வந்து இழுக்க ஆரம்பிக்கும் இதை தான் வந்து சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்படி நடக்கும்போது விண்டோட டேரக்ஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகலாம் ஸோ இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் நீங்கள் டெஸ்ட் சீரீஸில் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே வந்துட்டு டெலகிராம் சேனலோட லிங்க் கொடுத்துருக்கா அதில் ஜாயின் பண்ணி அங்கே ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள் இல்லை வாட்ஸ்அப் நம்பர் தர அதில் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட நிறைகள் குறைகள் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னு நான் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க